ওকে তো এখানে দেখেন যে আমাদের তো এই প্রজেক্টটা যেহেতু আমরা শুরু করব তো এই প্রজেক্ট শুরু করার জন্য আমাদেরকে যে যে বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে সে সেই বিষয় হলো যে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে কি ফন্ট ইউজ করা আছে সো আমাদের এখানে মূলত যে প্রথম যে পিএইচডিটা ওপেন করেছিলাম সেই পিএইচডিতে মূলত ফন্টটা একটু চেঞ্জ করা ছিল আমরা সেই ফন্টটা ইউজ করব যেমন ধরেন পিএইচডি गुगल फंटे फंटेंड कर তো মানে এই একটার মধ্যে এই ফন্ট একটার মধ্যে এই ফন্ট এটা ডিজাইনের একটু মিস্টেক করছিল বুঝতে পারছেন পরে সো আমরা এখানেও পপিনস ফন্ট ইউজ করব তো এখন দেখেন যে আমাদের এই সাইটে মূলত কি কি ফন্ট আছে সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে প্রথমে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে মানে প্রথম স্টেপ সেটা হচ্ছে যে যে পিএইচডি আমরা শুরু করব বা যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা ডিজাইন করব সেই ওয়েবসাইট থেকে আমরা দেখব যে এখানে কি ফন্ট আছে এবং কি কালার আছে ঠিক আছে এটা আমরা প্রথম ডিক্লেয়ার করে নিব তাহলে আমাদের এখন কি ফন্ট আছে এখানে যদি ধরি পপিনস ফন্ট তারপরে এখানে আছে কি ওপেন সেন্স তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি দুইটা ফন্ট একটা হলো হেডিং এর মধ্যে পপিনস আর বডিতে কি আসবে বডিতে অথবা প্যারাগ্রাফে আসবে হলো ওপেন সেন্স তো আমরা এই যে fonts.google.com থেকে সেম প্রসিডিউর মানে আমি আগে যেভাবে ভিডিওগুলো দেখতেন আমার ইউটিউবে যেগুলো দেখতেন না এখানেও সেম মানে এরকম না যে আপনাদেরকে আমি অন্যভাবে দেখাবো একই প্রসিডিউর छोटे क्लिकीबीएस এটা তো ফান্ড এইচটিএমএল এটার মধ্যে আমরা এই যে এই জায়গাটার মধ্যে প্রিন্ট করে দিব আচ্ছা এখন আমাদের এই যে বডি ফন্ট এটা তো ওপেন সেন্স এখন দেওয়াই আছে ওপেন সেন্স এটা এখান থেকে আমরা ধরে না আবার দেখি যে নাম আবার চেঞ্জ আছে নাকি ঠিক আছে এটা এখন অবশ্যই তো আমাদের হেডিং ফন্টটাও তো অবশ্যই দিতে হবে পপিনস দেখি আমাদের হেডিং ফন্টে কি করা এটা হলো কমন সিএসএস কমন সিএসএস মানে এফ্লেট এফ্রাইট ইমেজের কি হবে এরপরে ফিক্স ক্লাস দিয়ে আমি লিখে রাখছি ওভারফ্লো হিডেন যেখানে আমাদের ওভারফ্লো হিডেন দরকার সেখানে আমরা ইচ্ছা করলে এই ক্লাসটা বসা দিলে হয়ে যাবে এতে একটা ট্রানজিশন দিয়ে রাখছি এখানে আরেকটা দিতে পারেন যে বি ইউ বাটন এটা আমাদের একটা ট্রানজিশন থাকতে পারে মানে কমন যে যে যার মধ্যে সিএসএস গুলো দরকার যেমন এস ওয়ান এস টু এটার মধ্যে কি ফন্ট পাবে পপিনস এখন আমাদের ফন্ট ডিক্লারেশন শেষ তাই না এখন দেখতে হবে যে ফন্টের ওয়েটটা কত कारण्डिंग सब एक ही कलर प्रिमियम पीएजी तो ये एक सबगलार 
কালার কম্বিনেশন গুলো ঠিক থাকে তারপর এখানে কালার দিয়ে দিলেন এন্ড বডি কালার সিলেকশন করতে হবে বডি কালার অবশ্যই ধরেন কয়েকটা দেখবেন যেমন এইটা দেখেন ফন্ট সাইজটাও খেয়াল করেন 16 পিক্সেল এখানে কত 16 পিক্সেল কালার এত আর এখান থেকে লাইন হেডটাও দেখেন 26 পিক্সেল সো আমাদের প্যারাগ্রাফ আছে এখানে দেখেন এই যে এটা 16 পিক্সেল কালারটা দিলাম এটা আর লাইন হেড কত 26 পিক্সেল ঠিক আছে এগুলা কিন্তু আমি প্রথমে সেট করে নিতেছি মানে প্রজেক্ট শেষ করে তারপর কিন্তু সেট করতেছি না প্রথমে সেট করলে হবে কি আপনি সবগুলা কাজের মধ্যেই बेनिफिट পাবেন মানে সবগুলা কাজ আছে আলাদা এসে আপনাকে ফন্ট সাইজ 16 পিক্সেল লাইন হেড 26 পিক্সেল এগুলা করতে হবে না ঠিক আছে তো আমরা বডি কালারটাও এটা করে দেব এখানে যে বডি কালার কমন ওকে তাহলে এটা আমরা कैंसिल তাহলে আমাদের মোটামুটি মানে একটা প্রজেক্টের জন্য যেটা করা দরকার সেটা সেট হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ করতে হবে তো কাজের জন্য আমাদের এখান থেকে কত আছে 1110 ওকে তো আমাদের মনে করেন যদি আমরা এখানে একটা কন্টেইনার লিখি যে मैंने কন্টেইনার ক্লাস রো ক্লাস আচ্ছা এখন এখান থেকে দেখতে হবে যে আপনার এখানে কতটুকু আছে মানে কত কলামের মধ্যে এটা আছে আপনি দেখেন যেহেতু এটা सेम এলিমেন্ট এটা 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 একটা ডিভের মধ্যে আছে তাই না এটা কিন্তু একটা ডিভের মধ্যে তাহলে আমরা যেটা করব এটাকে এতটুকু পরিমাণে নিয়ে নিব জানো কলাম কারণ এটা তো বেশি হবে না ছোট হবে না এটা ডিভ আসবে যে ছোট বড় হবে সুতরাং এটাকে আমরা তিন কলামে নিব আর এটা কত কলামে নিচ্ছি নয় কলামের মধ্যে নিব ওকে সো আমরা ক্লাস কল এক্সেল কত 9 আর এটাকে নিব হলো 3 এখন একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেখতে হবে যে এখানে তো 1110 দেখলাম আমরা কন্টেইনারের উইড অনেক সময় আমাদের কি থাকে 1170 থাকে তো যদি এখানে 1170 থাকে তাহলে আমাদেরকে কন্টেইনারের উইড করতে হবে 1200 পিক্সেল কেন কারণ হচ্ছে কলামের এই যে কন্টেইনারে কিন্তু ডানে এবং বামে 15 পিক্সেল করে প্যাডিং লেফট প্যাডিং রাইট থাকে তাহলে 1200 পিক্সেল করলে প্যাডিং লেফট 15 পিক্সেল আর প্যাডিং রাইট 15 পিক্সেল হয়ে তাহলে আমাদের 15 15 30 পিক্সেল মাইনাস হয়ে যায় তাহলে মাইনাস হয়ে গেলে কত থাকে 1170 থাকবে কিন্তু এখানে যদি আমাদের কি আছে 1110 তাহলে আমাদের কন্টেইনার উইডটা কত দেওয়া লাগবে 1140 যদি 1140 দেই তাহলে 1110 পাবে যদি 1100 আমাদের এখানে 20 দরকার তাহলে আমাদের 1150 করতে হবে কন্টেইনার উইড তাহলে আমাদের এখন জাস্ট এখানে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে দেখি আমাদের যেটা তো ক্লাসগুলো লিখলাম যে এই জায়গার মধ্যে কন্টেইনার উইথ এখানে দেখেন কত আছে তার মানে আমাদের এটা আর কোনো এডিট করতে হচ্ছে না যদি আমাদের মনে করেন 1200 পিক্সেল দরকার হতো তাহলে কি করতাম 1200 পিক্সেল এটা আমরা জাস্ট আমাদের স্টাইল যে সিএসএস এটা একদম বটমে এখানে আমরা লিখে দিতাম বুঝতে পারছিস তাহলে আমাদের যদি 1170 দরকার থাকে তাহলে আমরা এখন আমরা একটু বিবেচনা করি যে 1200 পিক্সেল হয়েছে তাহলে আমাদের এই যে কন্টেইনারে 1200 পিক্সেল আছে না তাহলে 1200 পিক্সেলের জায়গায় আমাদের এখন যেটা হয়ে যাবে 15 15 30 মাইনাস হয়ে যায় কত থাকবে 1170 সো আমরা ইচ্ছা করলে এটা বাড়াতেও পারবো কমাতেও পারবো যদি আমাদের এখন মনে করেন কন্টেইনারে উইড 1350 পিক্সেল দরকার হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে 1350 যদি হয় তাহলে 1380 একই সিস্টেম এখন যদি বলেন যে ভাই আমি 14 পিক্সেল করতে চাইলে কি করতে হবে এটা তো হবে না একই সিস্টেম সবসময় তাই না ওকে সো এটা লাগবে না ওকে তারপর এখান থেকে দেখেন যে কি কি আছে এখান থেকে ফন্ট এটা তো মানে মার্ক করলে বুঝতেই পারবো এখান থেকে আমরা এই বিষয়গুলো প্রথমে নিয়ে নেই যেমন अवेलेबिलिटी এগুলো হচ্ছে এটাকে বলা হয় হেডার ধরেন হেডার ইনফো 
এগুলো কি থাকবে হেডার ইনফো মানে ইনফরমেশন হ্যাঁ সো আমরা এখানে একটা ক্লাস নিব একটা মেইন ক্লাস ধরেন এখানে হলো হেডার ইনফো ওকে হেডার ইনফোর মধ্যে আপনি একটা ইউএল দেন একটা অ্যালাইন দেন এই অ্যালাইন এর মধ্যে ধরেন আপনি নিলেন হচ্ছে কি নেবেন ধরেন একটা একটা এলআই কে দেন যদি স্পেন লাইন করে দিলেই যেন এক লাইনে এটা হয়ে যায় অটোমেটিক তাহলে এলআই এর মধ্যে আমরা একটা ক্লি নিতে পারি যে ক্লাস হেডার ইনফো হেডার ইনফো ধরেন এখানে হেডার ইনফো আইকন আইকন এর মধ্যে ধরেন একটা আই ক্লাস যা আচ্ছা এটা তো লাগবেই আর এখানে কি আসবে ক্লাস হেডার ইনফো টেক্সট টেক্সট এর মধ্যে ধরেন একটা স্প্যান স্প্যান ট্যাগ এর মধ্যে এটা দিয়ে দিলাম আর এখানে একটা এই স্পোর ট্যাগ নেন এখানে যতটুকু ফন্ট সাইজ এতটুকু অনুযায়ী সব সময় মানে ইগুলো নেবেন মানে যে হেডিং গুলো নেবেন কারণ এখানে তো আপনার এত বড় ফন্ট সাইজ না সুতরাং এখানে এস2 নেওয়ারটা কোনো দরকার নেই তাই না তো রিলেটেড নিতে হবে এখন আমাদের ফন্ট আছে আমরা আইকন গুলো নেই ফন্ট আছে আইকন দেখেন যখন ফন্ট আছে আমাদের সাইড বা যে কোনো কিছু লোড করা হয় প্রসেসরটা মানে কি হয় বেশি প্রেসার পড়ে এবং ফটোশপ এটা একটা রেকর্ড প্রচন্ড প্রেসার পড়ে আবার এটা সাইডটা অনেক ভারী তো যাই হোক এখন তারপরে মনে করেন আমাদের এই আইকনটা নিতে হবে এই আইকনটার জন্য দেখেন আমাদের একটা সুবিধা হবে কি এখানে একটা কি স্টাইল করলে বাকি তিনটাও কিন্তু স্টাইল হয়ে যাবে আচ্ছা ও আসছে তো এখানে কি আছে এটা হচ্ছে চেক মার্ক এটা হচ্ছে টাইম আর এটা হচ্ছে ইনভেলাপ তাই না তো আমরা একটা নিয়ে করি যেমন চেক सदा कलर तक তো সাদা কালার যেহেতু সাদা কালার তো সাদার মিয়ের মধ্যে শো হবে না এখানে দেখেন এখানে যদি আমি এটা সাদা কালার করি বোঝা যাবে বোঝা যাবে না এই জন্য আমরা এখানে প্রথম অবস্থাতেই এই যে এখানে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা নিয়ে নিব যেমন ধরেন এইটা এবং এইটা এই দুইটা মিলে মেবি একটা ইমেজ দেখি হ্যাঁ এটা তাহলে এই ইমেজটাকে যদি আমরা নিতে চাই তাহলে কিভাবে নিব এই যে ফাইলে গিয়ে জেনারেট অ্যাসেট बुजे এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার এইখান থেকে প্রথমে ইমেজ জেনারেট এটা ঠিক সেটা থাকতে হবে বারবার করতে হবে না একবার করলেই হবে পিএসডিতে ঠিক আছে তখন আপনি যে কোনো ইমেজ আপনি নেবেন ধরেন এই ইমেজটা নেবেন হ্যাঁ তো এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এই যে দেখেন লেয়ারটা আসছে এই যেটা এটা আপনার লেয়ার তাই না এখানে জাস্ট আপনি লেয়ার নামটা চেঞ্জ করবেন লেয়ার উপর ডাবল ক্লিক করবেন এখানে লিখে দিবেন যে হ্যালো ডট জেপিজি যে কোনো মানে এক্সটেনশন দিতে হবে কিন্তু ও এটা তো জেপিজি না এটা হবে পিএনজি কারণ এটা সার্কেল আছে তো হ্যাঁ লোগো কোয়ালিটি তার মানে পিএনজি লিখলেন তার মানে এটা আপনার এই যে ইমেজটা এখানে সরাসরি চলে আসবে এটা ফোল্ডার জেনারেট করে দিবে সে অটোমেটিক এই যে দেখেন এই যেখানে হোম 3 লেখা আছে না হ্যাঁ হোম 3 আছে এই যে দেখেন এখানে চলে আসছে অটোমেটিক বুঝছেন এইভাবে করতে হবে আর ভিডিও তো তো করাই আছে এইভাবে দেখে নেবেন ওকে তারপর এইটাকে আমরা যে তো এটা স্লাইডার করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখে দিই ক্লাস স্লাইডার আইএনজি সাদা কালার করি তাহলে সাদার মধ্যে তো সাদা বোঝা যাবে না 
এজন্য আমরা এটা এটার উপরে নিয়ে এসে তারপর এটাকে আমরা সিএসএস করব তো দেখেন এটাকে এটার মানে হচ্ছে হলো ট্রান্সপারেন্ট হেডার এটার মানে কি ট্রান্সপারেন্ট হেডার যদি ট্রান্সপারেন্ট হেডার হয়ে থাকে তাহলে এটাকে অবশ্যই পজিশন অ্যাসোসিয়েট করতে হবে টপ 0 লেফট 0 করলে এটা এই যে এটার উপরে চলে আসবে অটোমেটিক তাহলে আমরা रिलेटेड ক্লাস ইউজ করব এটার মধ্যে যেমন ক্লাস ট্রান্সপারেন্ট হেডার এখন এই ট্রান্সপারেন্ট হেডারটা আমরা এইখান থেকে সরাসরি এই যে ট্রান্স ট্রান্সপারেন্ট বানানো হয়েছে তো হ্যাঁ এইখান থেকে বলেন যে পজিশন অ্যাবসলিট লেফট 0 রাইট 0 আর হবে কি টপ 0 শেষ এটাই হচ্ছে আপনি ট্রান্সপারেন্ট হেডার করতে হলে এটা প্রথম রিকোয়ারমেন্ট এটা আপনার সব সময় লাগবে তো হেডার এটার মধ্যে একটা কমেন্ট করলাম বেশ তার মানে আমাদের এখন কি হয়ে গেল হেডারটা উপরে চলে আসলো তাই না এখন আমরা এটাকে আমাদের মত করে সিএসএস দিতে পারবো যেমন মনে করেন যেমন মনে করেন এখানে কালারটা কি আছে এটা ফন্ট সাইজ 12 পিক্সেল ওপেন সেন্স বোল্ড ওকে এই যে হেডার ইনফো টেক্সট कलर तो फेट बोल्ड टेक्सट ट्रांसफर्म आपार केस और हे फ्रंट सज बारो पिक्सल लेटर स्पेसिंग देखी लेटर स्पेसिंग कत आटर स्पेसिंग क्यों बुझे नहीं देखें दुश तर मान लो टू पिक्सल ठीक है जो एक सौ थकतो दिल्ली নিচের হেড এস4 তাই না এস4 হলো কালার এটা তো আমরা জানি যে সাদা দিতে হবে ফন্ট সাইজটা দেখি ফন্ট সাইজ 18 সেমি বোল্ড তো আছেই ওকে ফন্ট সাইজ 18 পিক্সেল ঠিক আছে এটা আর এখানে একটা ডিফল্ট একটা মার্জিন আছে দেখেন এই মার্জিনটা আমাদের দরকার নেই মার্জিন 0 तो ये गलो तरह हेडार इन फाइकन तो हेडार इन फाइकन कलर कलर इज लाइक कलर तो ना कलर आसान ठीक है फंट सज कत जानी नहीं फंट सज चौद चौदह कलर है तो ओके এটারের মধ্যে কিন্তু অনেক কাজ ছোট ছোট থাকে তো টাইম বেশি লাগে ফন্ট সাইজ 14 পিক্সেল কালার যেটা নিলাম এটা বেশ এখন কি করব এখন হচ্ছে এই যে এই এলিমেন্টগুলোকে এক লাইনে নিতে হবে তাই না তো আমরা এইটাকে বলবো হচ্ছে ফ্লোট লেফট আর দেখেন এই যে এই কন্টেন্টটা এই যে এটা নিচে চলে আসছে আমাদের কি দরকার এই অ্যালাইনমেন্ট দরকার না তো এটাকে আমরা কি বলবো মার্জিন রাইট पंद्रह पिजल बाट नीचे पड़े पीज जो एलाइनमेंट यह तक देखें ये ओभारफ्लो हिडन ताबर मध्य थे डीप थे कि बहरे जाता हल ओभारफ्लो हिडन का जो प्रथम फ्लोट लेफ्ट তাহলে সে যদি দেখে যে নিচে স্পেস আছে তাহলে সে চলে আসবে মানে এই কন্টেন্টে যদি মনে করে যে না আমার এইদিকে স্পেস আছে তাহলে এইদিকে চলে আসবে কিন্তু আমরা যদি এই কন্টেন্টকে বলি ওভারফ্লো হিডেন তাহলে কোনো সময় সে কি করবে না ডিবের বাইরে যাবে না ঠিক একই ভাবে আমাদের যে এখানে সেকশন আছে এটাও আলটিমেটলি সেম মনে করেন আমাদের এখানে যদি কোনো প্যারাগ্রাফ টেক্সট থাকতো যদি এখানে মনে করেন আমি যদি এখন আমি একটা স্যাম্পল দেখাই 
এই জিনিসটা যদি আমি এখন করতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় আমি অবশ্যই এই জিনিসটা আমার পারা উচিত এটা ফ্লোট লেফট আর এটা কি ওভারফ্লো হিডেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আর ইমেজটাকে আমি বলবো মার্জিন রাইট এতটুকু এইটা হচ্ছে সিস্টেম যে আমি একটা সিস্টেম দেখব এই সিস্টেমের মত যদি আমার এখানে যদি এসে না বুঝি তার মানে হলো আমি এই জিনিসটা বুঝি নাই ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তো আলটিমেটলি এরকম তো আর অনেক থাকতে পারে এরকম এরকম ডিজাইনের অনেক থাকতে পারে না তো সেই জায়গার মধ্যে গিয়ে আপনাদের জন্য প্রবলেমটা ফেস না হয় বুঝতে পারছেন এক কি জিনিস হবে জাস্ট ওইখানে আমরা আইকন দিলাম আর এখানে কি হবে ইমেজ আর এখানে দেখেন এইখানে দুইটা কন্টেন্ট এখানেও দুইটা কন্টেন্ট একই জিনিস ওকে তারপর এটা হয়ে গেল এখন আর সে হচ্ছে এটা ঠিকঠাক ভাবে হয়ে গেল আমরা এখন এই যে সিএস গুলো লিখলাম এই সিএস গুলো একবারে কপি করব যে ইনলাইনে যদি ক্লিক করেন না তাহলে আপনি এখন যে সিএস গুলো লিখছেন এই সিএস গুলো একবারে এখানে চলে আসবে এই যে তো এই সিএস গুলো আমরা একসাথে এখানে নিয়ে পেস্ট করে দিলে চলে আসবে এই যে এই ট্রান্সপারেন্ট হেডার তো আমরা এটা লেখা আছে ওকে সো তাহলে আমাদের হেডারের এই তো টুকু পার্ট শেষ এখন একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের এখানে তো তিনটা চারটা তিনটা দরকার তাই না তো আমরা এখানে আচ্ছা এখানে দেখেন আমরা এইটাকে কি করছি এই যে আইকনকে ফ্লোট লেফট করে দিই তাই না আমরা ফ্লোট লেফট করলাম না এটাকেও এটা করলাম না তাহলে আমাদের এখন কি করব আমরা আমরা একটা ক্লাস ইউজ করেছিলাম মনে আছে এফ এফ লেফট আর এখানে বলছিলাম যে ফিক্স এফ লেফট মানে কি তাহলে আমাদের সিএসএস টা লেখা লাগতো না একবার সিএসএস যেটা লিখছি এটার মধ্যে আমাদের কাজ হয়ে গেল বুঝতে পারছি এইটাই হচ্ছে সিস্টেম এটাই হচ্ছে যে কমন সিএস আমরা বলি না যে এখানে এই সিএস গুলো দরকারটা কি এত সিএস এখানে দরকার কি এই এই সিএসএস দিয়ে আমাদের এই উপকারটা এখন হয়ে গেল ঠিক আছে এখন তো বুঝতেছেন যে কেন আমরা এটা ইউজ করতেছি এটা আসলে যখন ইউজ ইউজ করব তখন এই বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমরা এখন আমি একটু ডিটেলসে বলতেছি যেন আপনাদের প্রথম প্রথম বিষয়গুলো যেন একদম ক্লিয়ার থাকে হ্যাঁ তো এই যে এলআই গুলো তিনটা আমরা নিয়ে নিলাম কিন্তু এক লাইনে হয়ে গেল হবে হবে না তাহলে আমরা ইজিতে জাস্ট এটাকে বলে দিব কই এইখান থেকে এই যে হেডার ইনফো হেডার ইনফোর মধ্যে এটা এখন কাটিং দরকার নাই হেডার ইনফো এটার মধ্যে আসবে ইউএল এলআই এলআই কে জাস্ট আমরা কি বলে দিব ডিসপ্লে মনে করেন একটা কি অসুবিধাটা হতো আমি আপনাকে এটা বুঝাই এটা কিন্তু হইলছে তাই না মানে ও এটাকে এলআই কে ফ্লেক্স দিলে হবে না আমার দিতে হবে তাহলে ইউএল কে ফ্লেক্স দিলে তো অবশ্যই প্যারেন্ট ডিপকে দিতে হয় তো দেখেন এটা কিন্তু হইছে বাট আমি যদি ক্লায়েন্ট যদি এখানে ধরেন তিন চার এরকম যদি দিয়ে দেয় তাহলে দেখেন কিন্তু চ্যাপ্টার হয়ে গেছে তাই না কিন্তু আমার এই জায়গাটার মধ্যে যদি এটা হতো তাহলে কিন্তু সে এদিকে জায়গা না পেলে এদিকে সে ব্রেক হয়ে চলে আসতো কাহিনী এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে প্যাডিং আছে এটা দেখেন প্যাডিং কত ঠিকই আছে এখন আমাদের মেন কাজ কি এই যে এখানে সাইন আপ লগ ইন তাই না 
তো সাইন আপ লগইন এর জন্য আমরা একটা এক্সট্রা নিয়ে নেই ওকে এটা কোথায় নিব এই যে এখানে ক্লাস হেডার লগইন ঠিক আছে লগইন এখানে এট এক দেন এটা এটা দেন আর এখানে একটা আইকন দিতে হবে আইকনটা আমি এটাই আপাতত দিয়ে রাখলাম এটা আপনারা যখন ইয়ে করবেন তখন অবশ্যই যে রিলেটেড আইকনটা আছে ওই রিলেটেড আইকনটা বসায় নেবেন ঠিক আছে ওকে সো এটা এতটুকু আসলো এখন আমাদের এটা তো রাইট পাশে তাহলে আমরা এখানে কি দিব টেক্সট এইগুলো জানেন না টেক্সট রাইটের বিষয়গুলো ওকে এটা আসলো এখন এটার মধ্যে কি সিএসএস কালার এত ফন্ট সাইজ বারো পিক্সেল ওকে একই সিএসএস ওইটার লগইন এ কালার ফন্ট সাইজ বারো পিক্সেল তারপর টেক্সট ট্রান্সফ্রম তারপর হচ্ছে ফন্ট ওয়েট সাতশো লেটার স্পেসিং টু পিক্সেল ব্যাস তো এটাকে আমরা নিয়ে নিলাম এটা কোথায় দিব এই পাশে দিয়ে দিলাম ব্যাস তাহলে এখন একটা বিষয় এটা দেখেন তো ঠিকঠাক ভাবে আছে নাকি হ্যাঁ এখন এটা থেকে একটা দূরত্ব আছে তো এটার থেকে দূরত্ব দেওয়ার জন্য আমাকে এ এর মধ্যে আই আই যদি হয় তাহলে এখানে কি দিব এম আর মার্জিন রাইট ফাইভ পিকজেন ব্যাস হয়ে গেল তাই না এটাকে আর একটু কম দিতে হবে মনে হয় থ্রি পিকজেন কারণ লেটার স্পেসিং তো টু পিকজেল আছে টু পিকজেল আর হচ্ছে থ্রি পিকজেল কত ফাইভ পিকজেল এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ওকে তাহলে আমাদের এখন দেখেন এটা তো উপর দিকে উঠে আছে আমাদের এটা কি অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার হতে হবে না এই যেখানে দেখেন সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট আছে উপর নিচে সো আমরা দেখি যে এটাকে বলে কিছু হয় কি না যেমন এটাকে যদি বলে অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার মনে করেন আমি যদি রেসপন্সিভে যাই আমার কি কোন সমস্যা হবে আমার কোন সমস্যা হবে না তো এইটা হচ্ছে রাইট ওয়েতে এখন আপনি এইভাবে মূলত এই জিনিসগুলোকে করতে হবে এখন এখানে তো আমি সেম টাইপের কন্টেন্ট দিয়ে করছি আপনি এইখান থেকে কন্টেন্ট নিয়ে নিয়ে করে ফেলবেন আচ্ছা এখান থেকে এখন যদি আমরা এই মেনু পার্টে যাই এই যে এখান থেকে মেনু যদি এই মেনু পার্টে যাই মেনু পার্টটা করে শেষ করে দিই যেমন লোগো তাই লোগো নেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে একই সিস্টেম এই যে লোগো একটা এইটাই তো লোগো আমাদের জাস্ট এখানে ডট পিএনজি ওকে ঠিক আছে দেখলেই যেন বুঝতে পারে যে এটা মেনু এরিয়া কন্টেইনার ভাগ করব না ঠিক আছে এটা পুরোটা নয়ের মধ্যে নিয়ে নিব আর এটা কি করব তিনের মধ্যে নিয়ে নিব তিন অথবা দুই এর মধ্যে যাই নেই না কেন যদি জায়গা হয় তো ক্লাস কল এক্সেল টু নিতে পারি যদি জায়গা না হয় তাহলে দুই দিয়ে দিব তাহলে এখানে দিয়ে বলো নাইট তারপর ক্লাস লোগো এখানে কি দিব 
অবশ্যই এটা কি হতে হবে তারপর দিবেন হলো আইএনজি আইএনজি স্ল্যাশ লোগো এটা দেখছেন মানে আমার ইমেজের পাতলা লিখতে হচ্ছে না অটোমেটিক মানে সে আমাকে ডিফাইন করতেছে যে এখানে কি হবে না হবে অনেকগুলো ফোল্ডার থাকলেও সেই ফোল্ডার নাম চলে আসবে আপনি যেটা দরকার লাগে সেটা শুধু দিয়ে দিবেন এই জন্য আমি আর ফোল্ডার ইমেজের নাম কি এটা মনে রাখি না এখানে তো অটো জেনার এটা আমাকে হিন্স করে দিতেছে বুঝছেন যেমন মনে করেন আইএনজি এক্সাম্পল আইএমজি ফোল্ডার নামটা লিখবেন স্ল্যাশ দিলেই সে ফোল্ডার নামগুলো সব বলে দিবে মানে আমি স্লাইডারের মধ্যে যদি আর অনেক পাঁচটা ইমেজ থাকতো আমার কোনো সমস্যা ছিল এখানে লিস্ট দিত সে লিস্ট অনুসারে আমি এখানে দিয়ে দিতাম ফ্রেশ ওকে তারপরে আমাদের এখানে কি দিতে হবে প্লাস মেন মেনু মেনুর মধ্যে কি থাকবে ন্যাপ এই মেনুগুলা করছেন না এ থেকে অবশ্যই এটা দেখাইছি ওকে তারপরে কি ইউ এল এল আই তারপর কি আসবে তো এখান থেকে আপনি কিছুটা মার্ক করে নেন আর এইখান থেকে এটা তো আমাদের দরকার নেই এখন প্র্যাকটিসের সময় দিতে হবে কিন্তু বুঝছেন প্র্যাকটিস যদি না করেন তাহলে কিন্তু এটা হবে না আর আমি কিন্তু আর অনেক এক্সট্রা কাজ দিব সেই কাজগুলো কিন্তু বাসা থেকে করে আসতে পারে এখন যদি ওইগুলো করলেই হবে কয়েকশো দিন পর থেকে আমি বলে দিব যে এই কাজগুলো আমাকে করে নিয়ে আসে দেখান ওকে তো এটা আসলো এখন দেখি এই পজিশনে এটা আসছে এখন আমাদের মেইন কাজ কি এখানে একটা বর্ডার আছে তাই না তো এই বর্ডারটা আমরা যেটা করব এই যে এখানে আমরা কন্টেনার লিখলাম না এই কন্টেনারের পরে আমরা একটা এখানে ক্লাস নিব যেমন মেনু মেনু বক্স তো মেনু বক্সের মধ্যে দেখেন এটা কিন্তু আমি কন্টেনারের পরে লিখলাম যদি কন্টেনারের বাহিরে লিখলাম তাহলে এটার উইটটা পেয়ে যেতে হলো এগারোশো চল্লিশ কন্টেনারের ভিতরে যেহেতু লিখছি তাহলে এটা এগারোশো দশের মধ্যে পেয়ে যাবে যদি আমি এটা কন্টেনারের বাহিরে এখানে লিখতাম তাহলে তো এটা ফুল এরিয়ার মধ্যে হয়ে যেত তাই না যেহেতু আমি এটা কন্টেনারের ভিতরে লিখছি তার মানে কি কন্টেনারের ভিতরের মধ্যে আমার এটা সীমাবদ্ধ থাকবে এগুলা মানে আমরা অনেক সময় বলি না যে কন্টেনারের পরে রোই নিতে হবে আদার রোইস অন্য কোনো ক্লাস নিতে হবে না এগুলো আসলে ভুয়া কথা আপনার কন্টেন্ট মিলানোর জন্য যে কোনো জিনিস আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে দিতে পারবেন ওকে তাহলে এই যে আমরা মেনু বক্সটা নিলাম এই মেনু বক্সকে প্যাডিং মার্জিন কত এটা আমরা একটু দেখে নিই এখানে কত আছে ধরেন থার্টি এইট বা চল্লিশ পিকল আর এইটার প্যাডিংটা দেখব না এটার প্যাডিংটা আমরা এলা এটাকে দিব ওকে থার্ড ডানে বামে চল্লিশ পিকল বর্ডার কত এটা টু পিকল তাহলে ओके দিলাম এখন আমাদের এই যে এইটার কাজ করতে হবে তাই না লোগোটা পরে করতেছে এটা ঠিকঠাক ভাবে করে নি আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের কি আছে বাটন তো বাটন যেহেতু আছে তো আমরা এটাকে বাটন কেউ ইনস্টল করে নি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বাটন আমাদের কি রাইট পাশে না তাহলে আমাদের যে এলিমেন্টটা প্রথমে থাকবে যেটাকে আমরা প্রথম ফ্লোট রাইট বলবো সেটা কি হবে প্রথম রাইটে চলে যাবে যেটা আমাদের প্রথম থাকবে সেটাই আগে রাইটে চলে যাবে যেটা আমাদের যদি লেফটে বলি তাহলে প্রথম যেটা আছে এটাই প্রথমে লেফটের দিকে থাকবে মানে প্রথমটাকে আগে সে ফোকাস দিবে ডান দিকে বা লেফট হতো তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো হেডার বিটিএন তো এখানে যদি আমরা ক্লাস লিখি ক্লাস এফ বিটিএন এফ বিটিএন মানে কি ফান্ডো বিটিএন ঠিক আছে এখানে হ্যাঁ এখানে দেন হচ্ছে হ্যাশ আর এখানে আমি এটা দেখলাম এখন আমি যদি এখানে কি বলি এফ রাইট আর এটাকেও যদি বলি এফ রাইট তাহলে কি হবে তাহলে প্রথমে কি হবে প্রথমে যাবে হলো বাটন আগে যাবে তারপরে যাবে এটা তাই না দেখেন তো আমাদের এটা প্রথমে বাটন তারপরে এটা তাই না 
তো বাটন এর স্টাইলটা করি আগে এগুলা কিন্তু মাথায় থাকতে হবে হ্যাঁ এগুলা মাথায় থাকলে জিনিসগুলা করতে সুবিধা হয় তো এই 20 পিক্সেল এটা হচ্ছে 38 পিক্সেল ওকে দেন আমরা কিন্তু বোর্ড হিসেবে ক্লাসটা ইউজ করি না আমাদের কাস্টম ক্লাস ইউজ করছি হ্যাঁ যেন আমাদের সিএসএস টাই আমরা এখানে মেইনটেইন করতে পারি কালার সাদা পেয়ারিং উপর নিচে 20 পিক্সেল ডানে আমি কত দেখছিলাম 30 লাইন হাইট দেন 1 আচ্ছা লাইন হাইট 1 এন্ড দিস তে দিতে হবে ইন লাইন ব্লক ঠিক আছে এখন দেখেন লাইন হাইট লাইন হাইট 1 মানে কি যতটুকু ফন্ট সাইজ ততটুকু টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস ফন্ট ওয়েট 700 আর ফন্ট সাইজ ওকে আর হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস 30 পিক্সেল ওকে তো এটা নিয়ে নিলাম বেশ তো এটা নেওয়া হয়ে গেল তারপর আমাদের যেটা করা লাগবে এই যে মেনু মেনুতে জাস্ট একটা স্টাইল দেখলেই এখানে হয়ে যাবে যে এখানে কতটুকু গ্যাপ আছে মার্জিন লেফট ইউজ করব কেন কত উইথ 45 দেখেন এটা যেহেতু আমাদের মেনুটা রাইট পাশে আছে তাহলে মার্জিন লেফট যদি আমাদের মেনুটা এইখান থেকে শুরু হয়ে এদিকে যদি থাকতো তাহলে কি করতাম মার্জিন রাইট এগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখবেন যদি আমাদের মেনুটা এই পাশ থেকে এই পাশে থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম মার্জিন রাইট যেহেতু আমাদের এখন লেফট অ্যালাইন থেকে রাইট অ্যালাইন থেকে লেফট অ্যালাইন তাহলে আমাদের এটা কি করতে হবে মার্জিন লেফট ওপেন সেন্স বোল্ড 12 পিক্সেল আর এখানে কত দেখছিলাম 50 পিক্সেল ওকে তো सेम ভাবে এই যে মেইন মেনু ইউএল এলআই ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক হয় নাই ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক মার্জিন লেফট কত कलर टेक्सट ट्रांसफर्म आपार केस फंट वेट कत फंट स बारो पिक्सल ओके तरपर दीबें हलो डिसप्ले इनलैन ब्लक और डिसप्ले इनलैन ब्लक डिसप्ले ब्लक दें ओके इटार मध्य पैरिंग दीते हैं पैरिंग कत आर नीचे जतटुकु तुकु ये कत थार्टी सो हमें ये दीब हलो पैरिंग थार्टी पिक्सल जिरो थार्टी पिक्सल जिरो बस तेल ये एक बार नहीं डिसप्ले ब्लक ना दी तो अपना एते पैडिंग पा डिसप्ले ब्लक जो ना थे एते पैडिंग दिल ना पैडिंग से धरते पर सब समय के जो पैडिंग दीते चान डिसप्ले इन लैंड ब्लक अथवा डिसप्ले ब्लक थकते हैं মনে করেন আপনারা এখানে পেডিং ইনলাইন ব্লক দিলে তো হবে হ্যাঁ ইনলাইন ব্লক দিলে হবে কিন্তু কেন জানি নিচে ছিল না এখানে ইনলাইন ইনলাইন ব্লক দিলাম কিন্তু নিচে ছিল না তো এখন দেখি হুম এখন নিচে ইনলাইন ব্লক দিলে হবে আপনার ব্লক দিলে হবে এখন নিচে সো আমাদের এখন এটাকে মার্জিন লেফট করতে হবে সো মার্জিন লেফট কত 40 ওকে डिफल्ट
एम एल मन कर कत फोर्टी एखे जस्ट लिखे देव एम एल मार्जिन लेफ्ट फोर्टी पिक्सल एखे मन कर पंचाश दरकार पंचाश मिलना बनाना बुझे मैं अपन दरकार अनुजाई अपनी इन तैरी तो मैं कारो का मैं फ्रेमवर्क हैंड कोडिंग मैं विषय कल एक्सल डीपा तो मन करेंट एक्सप्लेक्स एलानाइटन सेंटर मार्जिन टप दिए जस्टुकु दरकार तुकु नीचे नाम जेमन मन कर अथवा जो अपनी बोलें फ्लेक्स ही कर लिखे दें डी चाहले करते मार्जिन टप दिए मार्जिन मन कर मार्कअपी ठीक कर बसाल मार्जिन जीरो मार्जिन 
এটা তো প্যাডিং আছে তো এটাকে প্যাডিং দেন জিরো ঠিক আছে প্যাডিং জিরো করলে এখন আমরা কি করছি আগের যে সিএস গুলো ছিল সেগুলো আমরা কি করলাম রিসেট করে ফেললাম এখন আমরা এটাকে প্যাডিং মনে করেন জিরো জিরো আমাদের মন মতন এখন প্যাডিং দিব প্যাডিং এত দিলাম আর ডানে বামে এখন দিব হলো পঁচিশ ওকে এখন এই যে এখানে তো কম মনে হচ্ছে এখানে তো কম বাট এখানে তো বেশি তাই না তাহলে আমরা এখন কি করবো ইউএল কে যদি উপর নিচে প্যাডিং দিয়ে দিই তাহলে তো হয়ে গেল জিরো জিরো কতটুকু প্যাডিং দিলে ঠিক থাকে দেখেন এতটুকু দিলে যথেষ্ট মোটামুটি ঠিক থাকে তাহলে আমরা এখন যদি বর্ডার টপ ফোর পিক্সেল সলিড আর একটু স্টাইল করে দেই ফোর পিক্সেল সলিড মনে করেন জিরো 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 এখন কালার কোডটা নিয়ে নেই কালার কোডটা কোনটা এই যে এটা ट्रांजिशन निलार दी मध्य हुबार कर ধাপ করে আসতেছে মানে আমি যদি এটাকে একটু ট্রানজেকশন দিতে চাইতাম তাহলে কি করা লাগতো আমাকে টপ থেকে মনে করেন ওয়ান একশো দশ পার্সেন্ট আর হোবারে দিব হলো একশো পার্সেন্ট মানে বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে একটু বেশি নিচে নামাই দিলাম আর হোবারের সময় যেখানে দরকার সেখানে করে দিলাম দেখি এখন কি হয় এবার একটু ভালো না বেশি মানে এগুলো কিন্তু নিজের কাছে বুঝছেন যে কতটুকু কি দিলে ভালো লাগবে দেখেন মেনুটা কিন্তু আমি কিন্তু ডিজাইন দেখে কিন্তু করি নাই জটফট করে ফেললাম এর মধ্যে এটা এখন যদি থিম পরেশটা দেই থিম পরেশটা এই ডিজাইন নিয়ে কোনো ইস্যু ধরবে না যে না তোমার ডিজাইন ভালো হয় না এই বাইটা সেটা এই সাধারণত এই রকমই হ্যাঁ এতটুকুই পারফেক্ট হয় 230 থেকে 250 টাই বেটার হয় মানে বেশি ছোট থাকলে আবার ইয়া না খারাপ দেখা যায় তো এটা হচ্ছে সিস্টেম এখন এখন ধরেন আমি যদি এখানে হোভার দিতে চাই প্রথম যদি এটাকে হোভার দিতে চাই এটাকে ধরেন সম্পূর্ণ মেনুটা দেখা দিলাম আজকে মিটি অনেক লং হয়ে গেল প্রথম দিন তো একটু লং না দিলে তো বিষয়গুলো ইয়ে হবে না কালার মনে করেন কি করলাম এলআই কে হোবার করলে কি করছি কালার এত দিলাম এখন দেখি যে কালার আসছে না আসছে এখানে তাই না দেখেন আমি এটা কিন্তু এখানে যে হোবার করলাম এটা কিন্তু কালার হইই আছে তার মানে কি এটা এলআই এলআই এর মধ্যেই তো এই বিষয়গুলো আছে এলআই কে হোবার করছি এর জন্য কালার এখানে আসছে এখন আমি এটাকে আবার হোবার দিয়ে দিব যেমন মনে করেন बुजाइए क्लस 
এইখান থেকে এই যে এটা কিভাবে বানাতে হবে এখানে ক্লিক করলে একটা পপ আপে ভিডিও ওপেন হবে ঠিক আছে এরপর ক্লাসে আমরা এটা সম্পূর্ণ দেখব যদি এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তাহলে আমরা এর পরের সেকশনে এখান থেকে যে কোনো একটা পার্ট দেখার ট্রাই করব ঠিক আছে এখানে মনে হয় এফএকিউ এটা হচ্ছে কলাপস ওই যে বডি স্টাফের কলাপস দিয়ে করতে হবে ওকে এখানে কাজ আছে হ্যাঁ এখানে কাজ আছে এটাকে ওভার ইয়া করতে হবে কি বলে এটাকে এটাকে ধরে মনে করেন স্লাইড দিলে স্লাইড করা যাবে এটাকে তো ক্লিক করলে বের হয়ে আসবে এগুলা করতে হবে